Gospodine predsjedniče, hvala vam mnogo što ste mi dali priliku da sumiram ovo što se upravo desilo i da još jednom ponovim da ste bili u pravu kada smo govorili o podelama koje će izazvati ova vrsta rezolucije i koje će ona naneti ne samo u regionu iz kog ja dolazim, već i ovde u ovom domu. Kao što se sećate, nikad se nije desilo u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da glasanje o pitanju genocida nije doneto jednoglasno. Nikad se to nije desilo. Ovo se dešava po prvi put, zato što su neki ljudi hteli da iskoriste svoju veliku političku moć da politizuju ovu važnu temu i to su ju činili. I nema veze koliko smo i dugo upozoravali da koriste transparentnost i inkluzivnost i da to uključuju ceo proces, oni nas nisu slušali. Na kraju, rezultat je sledeći. 84 zemlje su glasale za rezoluciju, a od 7 zemalja koje su ovde bile prisutne nisu glasale za. U bilo kom nacionalnom parlamentu ovakav akt bi bio, ne ovakav, ne bi uspeo. Ovo je jedini jedino mesto na svetu gde je takav dokument donet. Želeo sam da se osvrnem na nešto što smo ovde čuli. Ljudi iz nekih zemalja su isticali značaj amandmana. Kao da citiram njihov značajan doprinos. To je samo bio značajan doprinos većoj konfuziji. I Samo su želeli svoj obraz da sačuvaju tim amandmanima i želeli su da zavaraju neke države članice o pravnoj prirodi ovog pitanja. I još jednom, pomenut ćemo pitanje pravne odgovornosti, zato što su insistirali da ovo nije ni protiv koje nacije, ni protiv kog naroda, a ovde je upravo reč o tome. Zato što svi ljudi koji su, protiv kojih je bila podignuta optužnica u vezi sa Srebrenicom, bilo pitanju zločina, genocida, masakra, kako god ga zovete, oni su već svi osuđeni i osuđeni na zatvorske kazne. Svi oni. A koja je svrha ove rezolucije? Upravo pošto Upravo, pošto je doneta rezolucija u 2015. jedina svrha, jedina namera je bila da se stavi moralna i politička krivica na jednu stranu, na jedan narod, na ljude Srbije i Republike Srpske kao dela Bosne i Hercegovine. To je bila jedina namera. I da budem iskren, Kada je reč o legitimitetu, to je neuspelo. Kada je reč o vašoj velikoj pobedi ili velikoj pobedi onih koji su glasali za, ne bih imao šta drugo da dodam. Želim samo da kažem da ti ljudi koji su želi da stigmatizuju srpski narod, nisu uspeli i nikada neće uspeti. Želili su da stave žig na naše čelo i nisu uspeli. I nikad neće uspeti. I ponosan sam što sam danas imao priliku da branim pravo male zemlje da javno i glasno govori protiv onih veoma moćnih, ne vređajući nikoga, poklonivši se žrtvama, priznajući i priznavši sve naše greške, sve užasne zločine koje su neki od naših sudnarodnika učinili. I stojeći ovde pred vama ponosno i kao ponosan 
i dostojanstven Srbin koji to zna prošli smo kroz najteže ratove u istoriji najviše smo propatili u regionu jugoistočne Evrope ne samo oblasti Balkana kao narod ali mogu da vas uverim gospodine predsjedniče počevši od sutra mi ćemo započeti dialog sa našim bošnjačkim sunarodnicima unutar Srbije zato što imamo značajnu bošnjačku manjinu u moje zemlji i mi ne samo da ćemo održati i zadržati mir i stabilnost moje zemlje već ćemo poboljšati i unaprediti naše odnose. Ovo je sada iza nas i mi ćemo raditi na razvijanju mira i mi ćemo dati naš doprinos tome. I na kraju želao bih da kažem Mnogo hvala svima onima koji nisu glasali za ovu rezoluciju i da kažem hvala svima onima koji su glasali za, otvorili su oči. Hvala svima njima, a naročito mnogo hvala srpskom narodu koji je više nego ikad bio ujedinjen. Ništa nikad ne bi moglo bolje ujediniti srpski narod od onog što se ovde danas dešavalo. I stojimo snažni i ponosni što smo imali priliku da predstavljamo zemlju hrabrih. Hvala vam mnogo.